，你可以请我吃个冰淇淋吗？当然可以。那我去买。你在上面等着我。好。快去快回，谢谢。刚才跟我在一起那个小姐呢？她已经走了。啊！丁经理，孙小姐的房租账单你要分开还是一起支付？哎、不是，她的房租为什么我来付？可是刚刚你不是说房租当然由你来付吗？我，您、啊、要住几晚啊？几晚？哎，你这破地方一晚也住不了啊？哎，怎么连个窗户都没有啊？外面是大马路，有窗户吵死你。没窗户会把人闷死的。浴室在哪？在外面，共享的。共享的？啊！你让我跟所有的人共享一个浴缸啊？啊，不会，这里根本就没有浴缸。我已经通知柳生军，他马上就回到。还用等他吗？那好，山本先生，我有一件非常重要的事情要向你汇报。柳生刚一直在挪用公款，他挪用赌场的钱私自投资股票，这是他挪用公款的证据。你的功课做得很充分嘛？啊！柳生刚和他的手下丁震以及暗自私自做了一段时间。山本先生，我们不能再姑息他们了。那你的意见是，想怎么处置这些害群之马？杀无赦！你们怎么会都在这儿？女主角来了，我们现在开始吧。是。那你下一步有什么打算？要看我能得到多少回报。我要加二十万，价钱不是问题，重要的是品质。我们已经不是第一次合作，大家心里应该很清楚。就按照你的意思吧，我会和你联系的。到底发生什么事儿了？抓住他！山本先生，他说的都是假的，柳世刚是在陷害我。小三，我有什么理由要陷害你？是我抓住你挪用公款的证据。你我都是出生入死的同伴，你不能这样冤枉我吧？我没有。幸好我早一天让山本先生听到这个声带，不然我就被你算计了。山本先生，你要相信我，我说的才是真的。就算你说的是真的，可我亲耳听见的还会有假吗？我有什么理由要出卖组织啊？这就要问你自己了。江子，你需要钱，可以跟我商量。为什么要背叛呢？让我很心痛。你闭嘴！我要找会长。知道你有这一招，会长早就在电话那边等着了。头山满会长吗？对话你已经听见了，该怎样处理？怎么办就怎么办，明白。会长怎么说？杀，无赦。我不相信。
把武藤杏子押进地牢。吴勇，吴勇，你快走吧！发生什么事了？他们说你老大杏子是叛徒。柳生刚为了杀人灭口，一定会干掉你的。杏子现在在哪儿？他在地牢。你们中国人有句话叫“树倒猢狲散”。我要走了，你也快走吧。吴用，吴用，周总部局，来，来，有事找你。嗯，吴用，你到底要干嘛？带我去找杏子。你是不是疯了，兄弟？帮帮我，树倒猢狲散。走吧。解开他，快！我看出来了，你为了吴老板，真的可以连命都不要了。我的命是他捡回来的，我不能丢下他不管。吴用，快走。不要杀他！我要向他证明我的清白。怎么，还不快放手？跟我走，走，走。先走，快走！追！全部趴下！不用你干嘛打电话给局长说，就说这是我们日本人内部的事情，不要他们巡捕房查手。是，那你要去哪儿？去找那两个老外，把一杏子找到，我们就完了。行，你放心吧，这里交给我了。好好好，一会儿我亲自去巡捕房解释，这总行了吧？都别动！谁再捡，我就对他不客气了。高他才对，我没有偷筹码，我只是帮忙捡起来。我不是告你偷筹码，我告你诈骗。他骗你什么呀？钱？怎么骗、啊？嗯，色色诱。我没有听错吧？我们家在南阳那边也是很有钱的。我来上海是来找我老公的。你找到了没有？没有。没有，一看你就是在撒谎。我没撒谎、啊
，没撒谎。你有照片吗？拿出来，让巡捕大哥帮你找。好啊。我老公家族是开石油的，他叫傅约翰。跟我走。哎，带我去哪里呀、啊？因为你，约翰现在的处境很危险。你认识约翰呐？那，那你快带我去见他，快带我去见他呀！哎，快呀！我正在找他。哦，那，那你为什么说我令约翰有危险呢？因为你，约翰的身份暴露了。哦，我明白了，原来约翰是巡捕房的人呐。不是。难道是你要抓约翰？我们不是敌人，我们是战友啊！这……你们先到前面去搜。萌萌，你怎么会在这儿？我有一个朋友住在这附近，我来找他。别找朋友了，这里很危险。你还是赶快走吧。你们是在找吴用吗？嗯，我先走了，你自己小心。好。是那些日本人吗？他们是娱乐场的人。我知道他们要找的人躲在哪里，在哪里啊？我看见一男一女走进三叔家。嘘，你没有告诉日本人吧？当然不会，我怎么会帮那些日本人？啊，我们下一步该怎么办？找出制作这个声带的人，证明你的清白。可是我完全不知道他是谁呀、啊。你怎么来了？快进来！你怎么会找到这儿来？我在这附近长大的，这儿我很熟的。你怎么来了？外面的人在围捕你们，我来带你们逃出去。怎么逃？老板，把你的大衣给我。梦梦，我真的不值得让你为我这么做。值不值得是我说的，无忧。这样做你会死的，你知道吗？对不起，你想要的我永远都无法给你。我什么都不要，我只要你平安无事就够了。我也要去，我也要去。你想害死他呀、啊？放我出去！哎哎，放我出去呀、啊！哎
。这里没有，走吧。找到没有？什么都没找到。又让他们跑了。走。不好意思，直播室在哪儿？直播室在那边。哦，谢谢啊。走。我老公他们家族是开石油的，叫父约翰。我也不知道你主人回不回来，你乖，先吃东西吧。教堂的钟声，我想应该是他们在剪接录音的时候不小心录进去的。再放一遍。大家辛苦是教堂钟声，没错。来，接着听。我们已经不是第一次合作，大家心里应该很清楚。丁经理，刚才有没有人来过这里？没有，没有，只有他吗？是啊，你不会连他也要杀吧？约翰，我航程酒店去了，但是有声杆早就把酒店围得密不透风，我担心约翰有危险。我们的人也赶到了酒店，他们会在约翰处于必死状况才会现身。你坚守岗位，切勿轻举妄动。你还得稳住那个女人。里有外国人吗？在三幺八房。谢谢，走。嗯
干嘛？这是逼供的最好办法。给我收起牡丹，跟我回去作证。你你们要干什么？你想不想跟他一样？别别别别！吓他，他死了，我们什么都没了。录音带在哪儿 ？I'm telling you the truth. I'm just afraid that it will kill me, so I get recorded and give it to my friend. 不要这样，冷静点。我不会让柳生刚陷害我的，我要让柳生刚跟我一起陪葬。我干什么啊？是，是我害死李家女主人，那又怎么样啊？你能告发我？哼，怎么，你还要找我报仇啊？给你手枪，你又不会用，用你那两只猫爪抓着，你又没手指开枪，对不对？很不爽吧？哈哈哈哈哈！哎呀，嘿，这样吧，我等你什么时候学会用尾巴开枪了之后，再来找我报仇，好不好？啊？死去吧你！查到吴用什么了？你查到吴用什么了？我查到了他。是不知道该干什么，还有我的心也跳得很厉害，又担心又慌张。跳得厉害是病症，但担心慌张，我可解决不了的。但我心慌的厉害。我给你开些镇定剂跟安眠药，能让你睡得好点。嗯。定剂里怎么了？他从二楼摔下来了。他晕了，先扶他到病房啊，小心他的腿，可能有伤，快！不好意思，不好意思啊，各位，让你们受惊了。请问一下，这位米高先生是谁招待的？米高先生掉了东西，让我们回来找，谁知道有赏啊？快说！不要，我可以处理的。我是 Michael 的朋友。这位小姐，你叫什么名字？倩倩。倩倩姑娘，我想米高应该留了一些东西给你。这些就是 Michael 的东西。那卷录音带，他有没有交给你？什么录音带呀？我真的什么也不知道。我们真的只是普通朋友。米高再也不会出现在你们的面前了。米高不是我们杀的，本来我们想救他。我知道
，不然你们早已连我也灭口了，还找什么录音带啊？那你应该知道是谁杀了他吧？他的雇主。你刚冒死都要拎着钱包跑，就因为里面有和你的合照。他真的很爱你。这卷录音带虽然保不了米高的命，但是却可以为米高报仇。我相信你也想为他报仇，是吗你伤了腿，你不能下床，也不能离开这个房间的。你怎么在这里啊？我来照顾你啊。你先吃点药。出去。出去。哎，丁经理，你先把药。先生，我丁震。胡老板打到总机台，说是要找山本先生。所有电话都不准接进来。喂，喂，知道我下达新的命令为止。喂，喂，喂，扶我出去。哎，丁经理，医生吩咐你你,你不能下床的，我担当不起啊。娱乐场的电话根本就打不通，山本先生也找不到，那就硬闯回去吧。你啊，不硬闯不爽的。好，好，那我就拼了狗命陪你。你不是狗，你是人。不用，谢谢你。以后有我的地方，就有你在。你不是想堂堂正正的进居酒屋吗？你想啊，但我更想进你的睡房。你的嘴还是那副狗嘴。哎，我娘说，我这张嘴就是管不好，改不了。你要管得好你这张嘴啊，你就不叫无用了。是啊，不过勇闯自己的娱乐城还是千年一遇啊。但是我相信，柳生刚一定做好万全的准备了，我们得小心。哼，你觉得我会怕吗？你是谁啊？武藤杏子啊。约翰，杏子已经攻陷了，得通知同虎停止射杀我的苦肉计。同虎，放聪明点。
不想约翰死，你就闭嘴！不用，不用。不用，坚持住，我带你去医院。报告，刚刚的信，北一队长和吴老板正在仙乐都交火，盯着呢。一直没有看到丁经理，马上派人去找。顺便告诉北一辉，顽强抵抗，该杀可杀。是。我向所卫士，约翰中枪，现在生死不明。先确定约翰的情况，再听我指示。快，快救人！快，这，好。离心脏太近了，一个小时之内必须马上做手术，否则会有生命危险的。那快给他手术啊！我不会做心脏手术啊！看得明白为什么做不了？我是个牙科医生，我我真做不了心脏手术啊！吴用，坚持一下，我带你去别的医院。吴用，距离这最近的医院也要半个小时的路程，来不及啊！剪刀，给。麻药，这麻药没有了。不用，坚持一下。什么？你们这么多人能让他们两个跑了？叫上所有人集合，绝不能让他们两个进入娱乐场一步。是。娱乐场里里外外都是他的人，你要是被他发现，你就死定了。杏子小姐，你赶快走吧。佐佐木君，很感谢你为我担心，但是我还有最后一个忙，请你帮。不知是否方便？散会了。自然，还觉得都是你，我都觉得烦了。你怎么还不长点经验呢？嗯，吴用，你别乱来啊，别一下翻上
，蒙特卡罗娱乐场，应该还没有开设射击馆吧？这么多人，你能进来，你是越来越厉害了。山本先生，嗯、啊，我想说就到我屋里来说吧。武藤杏子出卖天皇，越狱逃跑，现在又乔装回来，开枪劫人，砸场闹事，绝不能再姑息了。柳生君，不用那么紧张吧？不至于这么沉不住气，要马上给我安上罪名吧？上本先生，我建议您立即执行会长之前对武藤杏子的决断，杀无赦。山本先生，从头到尾都是柳生君要陷害我，因为他知道我发现他挪用公款，他要将我置于死地。祥子，如果你没有点新鲜的，还是这两句话，我相信山本先生是没有时间跟你在这里浪费的。以前口说无凭，但是现在，我找到了你陷害我的证据。小香出去了，那我去找他。好，这儿太危险了，我带你走。哎，没事，吴老板回来就没事了。不是这个。怎么了？丁震在里面。丁经理抱着萨库拉，急急忙忙的进了你的房间。我一直躲在外面听，他翻你的东西，然后还喂喂喂的，弄得萨库拉也乱叫。我猜他一定是发现了什么才会这样的，就把他关在里面。没想到他居然跳楼被送到这儿来了。我悄悄的给他喂了安眠药，一直看着他也不敢离开。吴用，你赶紧走吧，说不定什么时候他就醒过来了。我已经醒了。你快走！梦梦，别去！梦梦，不用，还是该叫你傅约翰啊！啊！哈哈哈哈你平时不是很厉害吗？啊？还手啊！还手啊！这害我一无所有，我先让你一命呜呼。来，看看，这个，也熟吧？啊？你还真有想法，啊，居然把它放在猫铃铛里。哼，亏你想得出来。这样，我免费帮你推广推广，好不好？啊？嘿嘿嘿嘿嘿。你呀、啊，好好想想啊，怎么跟大伙介绍自己啊？哎，放开！别，别，我求你，别说出去。哟，堂堂吴大经理啊，不对。贵公子傅约翰也能求我丁震呢？啊！哎呀，这我可受不起啊！别，别，别说出去！我真的不能说太多
，但我绝对是为中国人在做事。看在都是中国人的份上，别说出去，帮帮帮我，帮帮我！打住啊！什么人跟我没有关系？只有我丁震没有事，这才跟我有关系，知道吗？想让我不告发你，哼，这是不可能的。你害我害得这么惨，哼！现在我终于抓到你这个卧底了，以公敌识过。柳生军，你一向做事不留后患。没想到剪接师为求自保，还留了这一手吧。柳先生，我发现了重大秘密。山本先生，柳世刚这是要杀人灭口。山本先生，杏子小姐，柳生这是除奸平乱。丁震设计陷害杏子小姐，阴谋败露，孤注一掷，想要掏枪行凶，幸好柳生及时出手，将其击毙，才免遭大祸。你哪只眼睛看见他要行凶了？他一进来，就想掏枪啊！左总母军，去看看丁震的口袋里，到底有没有枪？是。杏子小姐，哎哎，你你，这个叛徒丁震，这肯定是他偷听杏子小姐的声音的工具。山本先生，柳生刚这是消灭政务，这些事儿肯定不是丁震一个人能干的。这个人在这里已经十几年，还能做出这样的事情。杏子，你要好好管理一下你的队伍。山本先生。嗯想象的还要快，义父，如果这次没有人帮我，可能就会让你失望了。你从来都没有让我失望过。我希望让这个人可以快点进居酒屋。是你那个助手吗？叫什么？吴用。吴用，看来还挺有用的。我也希望能够尽快见见他。义父，杏子。这次的事情已经过去了，我的女儿平安无事，其他所有人，包括柳生刚、北一辉，就不要再追究他们了。可是这件事不是丁震一人所为，无论多少人所为，已经有人受到了惩罚，有人受到了警告，多查无益。这次放过他们，他们以后会死心塌地的帮助你，辅佐你。你还有更重要的事情要去做。是的，义父，没事了。吴用和吴老板都顺利的回来了，没事了。吴用现在还没醒呢，不过医生说了，他的伤口没问题，只要好好休息就行了。那个丁震好像知道吴用什么秘密，但是最后不知道怎么回事，他倒被杀掉了。啊啊、你应该认识这个吧？这半只要是打进去，你的小命就没有了。谁是你的上线？在这个地方。还有谁和你是一伙的？真的没有啊！他们只是给了我一笔钱，让我处理你的电话线。我妈妈还躺在医院等手术，我实在是没有办法了。他们，他们是谁？我不知道。我真的没有时间再陪你玩下去了。我真的不知道、啊。你，给我说说约翰的事。约翰，什么事啊？嗯，他为什么来上海？你们俩怎么认识的？他做什么工作的呀？怎么那么多人追杀他？他为什么会跟那个老狐狸精在一起啊？你问我那么多，我应该怎么回答你？嗯，为什么和老狐狸精在一起
，没有什么好说的。说，那个女人很聪明，她做过很多坏事，呃，杀人放火，呃，无恶不作，心狠手辣，大恶魔。那约翰岂不是很危险？约翰是为了掌握这女人的犯罪证据，所以才潜伏在她身边的。哦，原来他们在一起是为了工作。所以为了她的安全，我们设计了一个身份给她做掩护。她现在叫吴用。吴用。好点了吗？死不了的。这么晚了，你怎么还没睡啊？你不是一直想让我奖励你吗？今天，我就给你想要的不敢碰我，也不看我，你是不是心里有别的女人了？对不对？这个女人是谁？你接着讲啊。没有什么好讲的，你不想睡觉吗？嗯，我一点都不困。我困呢、啊。哎，那讲讲你吧。你从小就这么凶吗？你是哪里人、啊？你爸爸妈妈做什么的呀？儿子把妈妈给丢了呀。孩子，就拜托你们了。那一年，我才三岁，从此我就成了孤儿。现在，我连爸爸妈妈的模样是什么样，我都想不起来。喂，喂，我会模仿约翰的口气和鼻涕，让木兰回马来西亚去。我想约翰的话，他应该会听的。你呢
，负责把他送上船，不能有任何闪失。好，等你写完以后，我马上带走。不，木兰这孩子啊，很机灵，你从这儿带回去，他不一定信。这样，你先回去，等我写好以后，我会派人假扮成邮差送过去。好。丁震的东西直接扔掉吧，老板。打扫一下，你也不用走，新的老板一会儿就过来。是。丁震死之前，你知道他去哪儿了吗？呃。通火，你的信。好，谢谢。哎，什么信？约翰写给你的信。他让你马上回马来西亚，你在这儿他会有危险的。他办完事情之后就会回去的。你看，我就说了没事的。这小子，重色轻友，写那么多字给你啊，一个字都没提我。好啊，那我回去。认识这个女人吗？哦，孙小姐，她前几天来过。你认得她吗？这个孙小姐太麻烦了，我当然认得她。她说是来找未婚夫的。未婚夫？对呀、啊。他还说自己是南洋人，富家女，一个人千里迢迢来到上海寻夫的。他找到了吗？他未婚夫长什么样？这个我就不太清楚了，估计啊都是蒙人的，说自己是富家女，可住个酒店连房费都没有。最后啊，还是骗丁经理帮他结的账。他跟丁震认识，只是恰巧碰到而已。丁经理还说啊，如果再看到他，就把他送到巡捕房去。巡捕房，看看这张照片，我们丁经理有没有带这个女人来过？好像来过，不过当时就被童队长带走了。童队长呢？哦，这个女人是一个我非常重要的客人，我必须马上找到她。童队长刚来电话说去码头了。谢谢你为我送行。回去吧，那你一路顺风。小姐，您的票，谢谢。这个人是你，你是谁呀、啊？怎么会有我和我未婚夫的照片？你未婚夫？当然是我未婚夫，不然是你未婚夫啊！我认识你未婚夫，跟我走，我带你去见他。我给你带了个朋友，亲爱的，我想死你了，无用。哎呦，你怎么在这儿啊？码头上给你捡回来的呀。我到上海来找你，结果一到上海，钱包就被偷了，还被一个什么破巡捕给我绑架了好多天，一定要送我回去。结果码头上就碰到这个阿姨，她还拿着我们的照片，我就跟她来找你，结果就找到你了。小姑娘满大街找未婚夫，我当然得帮帮忙。啊，我真的不是她未婚夫。他就是我未婚夫，哎，我不是你未婚妻吗？别听他乱说，他真的不是我的未婚妻、啊。我哪有乱说？你为什么跟他乱讲？你看他干什么呀？哎、是啊、哎，你干嘛跟我乱讲？不是，他真的不是。哎，豆豆，你现在跟我去码头，我送你回南洋。我不，我跟我爸决裂了，我要跟你私奔
，私奔。你疯了你！我跟他真的没什么，他就是我的同学。啊！哎呀，受伤了，你疼不疼？你晕不晕？你难不难受啊？这位阿姨，你挺忙的吧？不麻烦您了，我来照顾吴勇就好了。你放开我！你再待在这儿，我就真晕了。你现在立刻给我回马来西亚，立刻，马上走。我不走。不。哎呀，我不，我不，我不。走啊！哎呀。我不回，未婚夫也用不着这么凶神恶煞吧？既然是私奔，那就留下来吧。好啊，反正娱乐场里正缺人手。放心吧，我会安排他和萌萌一起住，肯定会照顾好你的未婚妻。而且，人多，热闹，我同意。好了，别生气了，反正我们还在一起工作呢，对不对？嗯，哎，我帮你啊。你是谁啊？新来的。哎，我是吴用的未婚妻木兰，请多关照。啊，你好。我是萌萌。最近客人确实少了很多。我查过了，附近几家娱乐场正举行筹兵活动，又送筹码，又送豆浆。送豆浆？难不成我们要送白饭？太次了。太次？所以啊，我们该走高格调路线吗？什么高格调、啊？比如我们可以举办飞镖大赛啊。冠军可独得五克拉的南非钻石。送钻石？那岂不是要赔大本吗？呃，我们还可以搞一个什么吉祥物，来做宣传。啊？吉祥物？嗯。小白兔？哎呦，小白兔是儿童游乐场，我们这里是娱乐场嘛。那你说，兔是兔，不过是兔女郎。兔女郎，嗯，对啊，来我们这里大多数的是男客人呢、啊。兔女郎千娇百媚，肯定有吸引力的，对吧？就按你说的地方。嗯。百丁李嫂，把萌萌和木兰叫到我办公室。啊！兔女郎。你说这点子到底谁想的？有点太烂了吧？不如算了吧。我觉得很好啊，外国的娱乐场也流行兔女郎。嗯，这倒是，南洋倒是挺普遍的。你给我闭嘴。我觉得，萌萌，你一定也反对吧？娱乐场最近生意差了很多，也许也该宣传一下。哼，吉祥物只能有一只，无用。你觉得萌萌和木兰谁比较合适？呃，我认为，我我认为两个都不太合适。我觉得兔女郎就应该是找那些金发洋妞来做，白白的，蓝眼睛，比较像白兔。那怎么能行？兔子眼睛是红色的，不是黑的呀。去，吉祥物是代表本家的，还是选自己人比较合适？你就挑一个你喜欢的。嗯。如果一定要让我挑，那那我情愿由自己来做，反正都是为了宣传嘛。男扮女装的兔女郎，不是更有关注点吗？好啊，那就这么决定了。你该不是认真的吧？当然是认真的，除非有人愿意代替你。我，我愿意。我愿意为你赴汤蹈火。
，让我来做兔女郎吧。哎，哎，这边还你。有没有少女漫画？切，我是热血男儿，从不看什么少女漫画的。哎呀，不是啊，我是说漫画里有没有少女，就是性感那种。无忧，你口味很重哦。总有些女人是现实生活中很少见的。什么女人我没有见过？你说说看。嗯，纹身的女人你见过吗？这是没见过。你见过吗？嗯，谁呀、啊？不能说。哎，我认不认识啊？嗯，嗯。哎呀，我们是兄弟嘛。哎，我要是泄露半句，我就切腹谢罪。这样总可以了吧？是吴老板，哎，吓到了吧？我看到老板的背后有纹身呢。有纹身有什么大不了的？哼！喂，中国男人有很多有纹身的嘛，只不过我没有，我是日本。对中国男人而言呢，男人纹身是感觉很威猛，可是女人纹身就……嗯嗯嗯，淫邪嘛。哎，对对对，你说的不是我说的。哎，老板纹身也是为了工作需要。工作需要？什么工作需要？嗯，其实，在你来娱乐场之前，我们的保险柜被盗了，又丢了很多重要的东西。哇，保安那么严密，那人肯定是神偷啊！我呸！什么神偷啊？就因为上次那件事情，上面专门重新研制了一套保安技术，利用 X 密码锁加上纹身，哼。代替传统的钥匙。哎，对了，现在的钥匙就刻在他们的背后，神仙都偷不去，何况什么神偷？除了吴老板以外，还有谁纹身啊？不，说溜嘴了。喂，兄弟，千万不要告诉刘成刚，是我告诉你的啊。嗯嗯。